Ahoj, já vám řeknu, jak nám responsivní web prostou obrázky a co s tím můžeme dneska dělat. U mikrofonu to bude bokový. A ještě nedávno stačilo prostě do, do vašeho markupu napsat jeden řádek a v obrázek se odpověděl pro výžeči. A to tam pěkně, možná jste upravili velikost, možná jste upravili výšku, a on tam prostě byl. A všechno to bylo krásný, všechno Ale za chvíli přišli smartfony, tablety, tablety, 4K, 8K displeje a na těch které se začalo rozbíjet. A co se dělo? No, když jste měl ten krásný obrázek, a ten obrázek, <laughs> někde vypadal do strašně maličky. A někde, a se bylo jako obrovské, a jste museli posouvat a rozumovat, a něco dělat, a ty vaši dělatelé z toho byly naši jako jste nechtěli. No a, a zase třeba na těch malých, na těch velkých zařízení, to bylo maličký, nebo to vidět. A když jste tu velikost upravili, tak na těch velkých zařízení to bylo rozmazené, protože ten obrázek byl nekvalitní. No a na těch malých zařízení, když jste dali kvalitní obrázek, tak na těch malých se to stavovalo strašně dlouho, protože jste byli nějaký mobilní mobil, 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 mobil. Tak se dal dohromady pár těch úplav, které se nenáhodou vymenovaly responsivní čistkovní digitů. A ty definovaly nějaký základní kritéria, podle kterých prohlížiče můžou vyvíjet obrázky. A to, co jsem ukázal, je výběr podle velikosti, respektive rozlišení toho zařízení. A je to takový ten základní, který na který my ježi narazíme. Na neštěstí není jediný. To, co se vám může stát, je, že na větší obrazovce chcete mít menší obrázek, protože máte víc místa a tak tam máte sloupce. A prostě na menší máte třeba ty sloupce, a na to prostřední ne, a na nějaký další máte ten obrázek větší, menší, třeba tý, ten obrázek dvakrát na stránce, jednou malý, jednou velký. To se říká, že chcete vyvíjet obrázek podle velikosti výborku. To je trošku matoucí označení, ale to jsme pojmenovali. A je to věc, která byla tohle návodem se opomíná. Další problém, samozřejmě, vy jste měli zařízení, které nám lžou, oni vám říkají, že má nějakou velikost ten obrázek, ale ve skutečnosti ukážu dvakrát větší. Jsou to rety na zařízení. A tam ten obrázek pak je, je pak rozmazený, protože není dostatečně kvalitní. A vy to nevíte, ona to neřekne. To samé, když přizumujete, proč byste tomu uživateli neukázali pěkný, ostrý obrázek, když ho máte? Proč když odzumujete, proč ho musíte stavovat v té velké velikosti? No, nemusíte. Stačí, když budete vybírat obrázky správně, budete je specifikovat. Budete vybírat podle poměru mezi fyzickým výkladem a aktuálně zobrazenou velikostí CSS pixelů. To aktuálně samozřejmě znamená, že tam můžou být ty zoomy a odzumy a tak další věci. No. A když máte tu svobodu, máte způsob zařízení, tak ne, že zařízení uděláte lepší verze. Máte víc prostoru, ukážete víc dat. A zase chcete, aby na to bylo hezky. Zase chcete, aby na čtyřiťáři stejný tam bylo vidět víc, na malých bylo vidět mý. A tomu se říká Art Direction, to už je taková ukročilá věc. No a z tohohle všeho nás docela jako bolí hlava. A protože to neumíme řešit, nebo to řešíme těžší. No ale máme řešení, protože Mark Hela vymyslel novou specifikaci elementu Picture. A ta nová specifikace přináší některá nová vylepšení. A to, co je zajímavé, uh, on vypadá na první pohled docela složitě. A ten kód je takovýhle. Protože musíte popsat všechny kombinace, kdy se má to zobrazit, za jakých podmínek a tak dále. Ale tady ta složitost je pouze zdávěna. Protože ve skutečnosti vy kombinujete pouze tři věci. A to elementy source, a atributy CLCS a nově přidané atributy sizes které poměrně jednoduše a logicky popisují to, co chcete upravovat, co chcete zobrazovat a za jakých podmínek, a jestli tak se poměrně jednoduché. Picture element je dnes vhodný k produčnímu nasazení. Říká spolu editor specifikace Tab Atkins v desáté epizodě podcastu Bruce Kodu, která bez jíde. A my teď vlastně se tady radujeme z toho, že máme řešení problém, který před pět lety neexistoval, ale nějakou dobu nás něj pěkně volala A díky tady té práci teď už nikdy nemusíte řešit, protože už dneska můžete používat ten pixel uh, element, protože ve starších poličích se chová naprosto bezvadně. A proto si dovolím říct, používej pixel element už dnes.
Děkujeme Robinovi, další řečníci, které to tady zašedlí.